ഹായ് ഓഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് സ്പീഡ് മാത്ത് വേഗത്തിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ വേഗത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദൂരം സമയം വേഗത ഇവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് ഒരേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കുറവ് സമയമെടുക്കുന്ന ആളിനായിരിക്കും വേഗത കൂടുതൽ ഒരേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ഓട്ട മത്സരം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ് മീറ്റർ അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അവർ ഏറ്റവും കുറവ് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ ആരാണോ എത്തുന്നത് അവർക്കാണ് വേഗത കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ അപ്പം എന്താണ് സമയത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാധാരണയായി നാം സമയം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഏകകമാണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ ചെറിയ ഏകകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൻ്റെ ആയിരത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നാനോ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ടൈം ദ സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം വി യൂഷ്വലി യൂസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് സംടൈംസ് വി നീഡ് ടു യൂസ് സ്മാളർ യൂണിറ്റ് സച്ച് ആസ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓർ എ നാനോ സെക്കൻഡ് എ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ മില്യൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് എ നാനോ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കോർ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ സമയമാണ് ടൈം ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഇതിന് സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം ആരാണോ എടുത്തത് അവർക്കാണ് വേഗത കൂടുതൽ അപ്പം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓടിയത് ആരായിരിക്കും ആ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വേഗത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വേഗത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം മൂന്ന് പേർ കോഴിക്കോട് നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആലപ്പുഴയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു മൂവരും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഒന്നാമൻ ട്രെയിനിലും രണ്ടാമൻ ബസ്സിലും മൂന്നാമൻ കാറിലുമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിൻ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും കാർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും ബസ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കും ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയാൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓരോരുത്തരും ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ട്രെയിൻ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രെയിൻ ആകെ സഞ്ചരിച്ച സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഒരു മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സഞ്ചരിച്ച സമയം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് സഞ്ചരിച്ച സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതേ ഹരിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ആകെ ഒരു മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ച സമയം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം എത്രയാണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചത് മണിക്കൂറിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബസ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ബസ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച സമയം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ബസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സഞ്ചരിച്ച സമയം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച സമയം എട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹരിക്കണം എട്ട് അപ്പം മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ബസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം മൂന്ന് മണി എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ബസ് സഞ്ചരിച്ചത് അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് കാറാകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആകെ സഞ്ചരിച്ച സമയം എത്രയാണ് ആറ് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കാർ സഞ്ചരിച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹരിക്കണം ആറ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കാർ സഞ്ചരിച്ചത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കാർ സഞ്ചരിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ വേഗത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ ബൈ മണിക്കൂർ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏത് വാഹനമാണ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വ്യ രണ്ട് കുട്ടികളും സലീനയും ബീനയും തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററും നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററുമാണ് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത് എടുത്ത മണിക്കൂറും വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറുമാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ജീപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററും ജീപ്പ് യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറുമാണ് അപ്പം ജീപ്പിൻ്റെ ശരാശരി ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ആ തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് അത് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെയോ ആ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററും കാറിൽ യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറുമാണ് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ശരാശരി ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ അവ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണോ അതും അത് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയവുമാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു കണക്കാണ് സുധീർ ട്രാവൽഡ് ഇൻ എ ട്രെയിൻ കവറിംഗ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ടു റീച്ച് തിരുവനന്തപുരം രമേഷ് കം ഇൻ അനദർ ട്രെയിൻ ട്രാവലിംഗ് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ഹവേഴ്സ് വിച്ച് ട്രെയിൻ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ അതായത് സുധീർ സഞ്ചരിച്ച തീവണ്ടി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് രമേശ് യാത്ര ചെയ്ത തീവണ്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു ശരാശരി വേഗം കൂടുതൽ ഏത് തീവണ്ടിക്കാണ് എത്രയാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാത്ര ചെയ്യാനെടുത്ത സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അപ്പം ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം ബൈ സമയം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രമേശ് സഞ്ചരിച്ച തീവണ്ടിയോ യാത്ര ചെയ്തത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാത്ര ചെയ്യാനെടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പം ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം ബൈ സമയം നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം സുധീർ സഞ്ചരിച്ച തീവണ്ടിക്കാണ് വേഗം കൂടുതൽ അത് മറ്റേ തീവണ്ടിയേക്കാൾ മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ആദ്യം കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ബൈ ഇപ്പം കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ആദ്യം കിട്ടിയത് എൺപതാണ് ഇപ്പം കിട്ടിയത് അറുപതാണ് എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് സുധീർ സഞ്ചരിച്ച വണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത കണക്ക് തീവണ്ടിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം എത്രയാണ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാത്ര ചെയ്യാനെടുത്ത സമയം നാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് അതായത് നാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലര മണിക്കൂർ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം ദൂരം ബൈ സമയം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആ ദശാംശം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു പത്തും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്തും എഴുതാം ഇപ്പം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഹരിക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തൊരു കണക്ക് നോക്കാം അൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ശരാശരി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇഫ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻ സിക്സ് ഹവേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം
അതായത് കിലോമീറ്ററിനെ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആശാരാശരി വേഗത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് അൻപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മണിക്കൂർ എത്രയാണ് ആറാണ് അപ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ വേഗത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണം അപ്പോൾ സമയത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ദൂരം ബൈ വേഗം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഹരിക്കണം അൻപത്തിരണ്ട് അതായത് അൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ വേണം അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ ശരാശരി വേഗം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയാവും അതായത് സമയം സീക്കൽ ടു സമയം സമം എന്ന് സമയം സമം ദൂരം ബൈ വേഗം അടുത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ജോയിയുടെ യാത്ര യാത്രയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കള്ളികളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കോളത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സമയം നാല് മണിക്കൂറാണ് അപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ശരാശരി വേഗം ഇൻറ്റു സമയം അതായത് അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തത് കാറ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരാശരി വേഗം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സമയം അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ഹരിക്കണം രണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വിട്ടുപോയ എടുത്ത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ മൂന്നാമത്തത് വിമാനം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ശരാശരി വേഗം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ അപ്പോൾ സമയം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ ശരാശരി വേഗമാണ് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് ഹരിക്കണം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഹോംവർക്കാണ് ശ്യാമയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ബസ്സിലും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തീവണ്ടിയിലും യാത്ര ചെയ്താണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തേണ്ടത് ബസ്സിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറും തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറുമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ശ്യാമ എത്ര മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണം ഇവിടെ നമുക്ക് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ദൂരം ബൈ വേഗമാണ് സമയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദൂരം ബൈ വേഗമാണ് അപ്പോൾ അൻപത് ബൈ ഇരുപത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അതായത് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് സമയം വേണ്ടത് തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം ബൈ വേഗം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ അൻപത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അതായത് മൂന്നര മണിക്കൂർ അപ്പം ആകെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സിൻ്റെ രണ്ടര മണിക്കൂറും തീവണ്ടിയുടെ മൂന്നര മണിക്കൂറും ആറ് മണിക്കൂറാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട സമയം രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് രണ്ട് മണിക്കാണ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കെങ്കിലും എത്തിച്ചേരണം അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരണം അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മണിയാണ് ആ പതിമൂന്ന് മണിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ പതിമൂന്നെന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്യാമ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയം എപ്പോഴാണ് ആ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് യാത്ര ചെയ്താലേ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് എത്തുള്ളൂ ഒരു മണിക്ക് എത്തിയാലേ രണ്ട് മണിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷനാണ് ശരാശരി വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദൂരം ബൈ സമയം എന്നും ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശരാശരി വേഗം ഇൻറ്റു സമയം അതായത് വേഗം ഇൻറ്റു സമയം എന്നും സമയത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദൂരം ബൈ ശരാശരി വേഗം ഈ ഇക്വേഷൻ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കണക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും